கொரோனா வைரஸ் அதனால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதைப் போல அது தொடர்பான செய்திகளும் அதிகரித்து வருவதை மறுக்க முடியாது ஆனால் அத்தனை செய்திகளும் உண்மைதானா ஒவ்வொரு செய்தியின் நம்பகத்தன்மையையும் ஆராய்வதை விட உண்மையான செய்தி சரியான நேரத்தில் சரியான தளத்தில் சரியான மூலத்தின் வாயிலாக தெரியப்படுத்தப்படும் என்பதில் தெளிவாக இருப்பதே தற்போது அவசியமானதாக மலேசிய மருத்துவ சங்கம் எம் எம் ஏ வின் தலைவர் டாக்டர் என் ஞானபாஸ்கரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஐயாயிரம் பேர் சைனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பதினெட்டு நாடுகளில் பரவி இருக்கின்றது ஏறத்தாழ நூத்தி ஆறு பேர் சைனாவில் இறந்திருக்கிறாங்க ஆக இந்த காலகட்டம் வந்து மிக முக்கியமான காலகட்டம் பொய்யான தகவல்கள் இது போன்ற போலியான செய்திகள் அனுப்புவது மிக மிக தவறு என்பதை எல்லோரும் உணரணும் இந்த எச்ஐவி மருந்து வந்து பாதி பயன்படுத்த முடியும் சொன்னா உலக சுகாதார மன்றமே இதை தெரிவிச்சிருக்கோம் நீங்க தயவு செய்து பயன்படுத்துங்க எல்லா நாடுகளில் நம்ம சுகாதார அமைச்சர் நிச்சயமா இதை ஒரு அறிக்கையாக வெளியிட்டிருப்பாங்க கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க சீனா ஹெச்ஐவி க்கான மருந்துகளை பயன்படுத்துவதாக செய்தி வெளியிடப்பட்டது தொடர்பில் டாக்டர் ஞானபாஸ்கரன் அவ்வாறு கருத்துரைத்தார் முன்னதாக சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் ஜுல்கிப்லி அமாட் கொரோனா வைரஸ் சிகிச்சைக்கு நாட்டில் ஹெச்ஐவி க்கான மருந்துகள் பயன்படுத்தவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தினார் இதனிடையே கொரோனா வைரஸ் நேரடியாக உணவுப் பொருட்களின் வாயிலாக பரவுவது இல்லை என்பதை டாக்டர் ஞானபாஸ்கரன் தெளிவுபடுத்தினார் எனினும் ஒரு மனிதரிடம் இருந்து மற்றொரு மனிதருக்கு பரவும் அந்த வைரசின் தாக்கத்தில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள நாம் தான் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என அவர் கூறினார் சாப்பாடு மூலமாக நீங்க பரவுதுன்னு நம்ம நம்ப வேணாங்க ஏன்னா சாப்பாடு வந்து ஆனா அதாவது வெளியூரிலிருந்து நம்ம அதிகமா நம்ம இறக்குமதி செய்யற சாப்பாடுகளை நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்பாக இல்லாத பழங்களை சாப்பிடுறதுக்கு சுத்தமாக அதை சுத்தம் பண்ணி நன்றாக கழுவி சாப்பிடுறதுல நமக்கு எந்த தடங்களும் வராது அது நம்ம செய்யக்கூடிய காலகட்டம் இப்ப வந்து கடுமையா செய்யணும் பழங்கள்ல இருந்து இல்ல சாப்பாடுல நம்ம வரும் சொல்றது இப்ப காலகட்டம் இல்லை ஆனா நம்ம சாப்பிடுற இடங்களை கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது பக்கத்துல ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் ஏதாவது திடீர்னு ஒரு தும்மல் போடுவாரு இல்ல வந்து ஒரு இருமலை கக்குவாரு நம்ம வந்து அந்த நேரத்துல பக்கத்துல இருந்தோம்னா நம்ம சுயமாக நம்மளுடைய தற்காப்பு நடவடிக்கை அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல கைக்குட்டைகளையும் நம்மளுடைய கையில இல்ல கைக்குட்டை கிடைக்கலன்னா ஒரு திஷியாவது நம்ம முகத்தை வச்சு நம்ம செய்யணும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பினால் சுவாச கவசம் கிருமி நாசினி கலந்த கை கழுவும் திரவம் ஆகியவற்றின் விற்பனை தீர்ந்துவிட்டால் பொதுமக்கள் பதற்றமடைய அவசியம் இல்லை எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார் சுயமான நம்மளுடைய சுகாதாரத்தை அதாவது கை கழுவுறதை ஒரு பழக்கமா ஏற்படுத்தணும் இந்த நேரத்தில் இருந்து கத்துக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு முறையா சொல்லி கொடுக்கணும் எப்படி கையை கழுவுன்னு சொன்னா தண்ணியை ஊத்தி ஒரு சோப்ப தடவிட்டு கழுவுறது கிடையாது ரெண்டு விரலையும் ரெண்டு கைகளையும் ஒன்னாக இணைத்து அதுல சுத்தமாக அலசி அர அலசி அதுல வந்து தேவையான நம்மளுக்கு என்டிசெப்டிக் லோஷன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இல்ல சோப்பு இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சாறு தடவை கழுவுறதுனால நீங்க கெட்டு போக போறது இல்லை அதனால கை ஒன்னும் விரிஞ்சிட்டு போக போறது இல்லை அது ஒன்னு ரெண்டாவது நம்ம முகத்தை வந்து பாதுகாப்ப சொன்ன மாதிரி நமக்கு முக கவசம் இல்லைன்னா இல்ல முக உரை இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா டிஷ்யூ கையில் வச்சிருக்கணும் நிறைய டிஷ்யூ வாங்கி பாக்கெட்ல வைக்கிறது நல்லது ஏன்னா அந்த நேரத்துல எப்ப தும்ப போறீங்க எப்ப இரும்ப போறீங்க இல்ல எப்ப நீங்க மற்றவங்க பேசும்போது நம்ம நம்ம முகத்தை நம்ம அடக்கிக்கணும்ல அவர்கள் வந்து பாதுகாப்ப நடவடிக்கை கூட நம்ம நம்ம பாதுகாப்ப பாத்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் இந்த காலகட்டத்துல இவ்வேளையில் உடலில் இயற்கையாகவே உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தக்கூடிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவும் அவர் பரிந்துரைத்தாா்